வெல்கம் டு பல்லாண்டு வாழ்க ஹெல்த் அண்ட் யூடிடிவ் சேனல் இந்த வீடியோல முடி உதிர்வத உடனே நிறுத்துவதற்கான ஒரு ஈஸியான ஹோம் மேட் ரெமெடிய எப்படி செய்யறாங்கறத பத்தி தான் பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் இது வரைக்கும் நம்மளுடைய பல்லாண்டு வாழ்க சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் சிம்பலையும் மறக்காம பிரஸ் பண்ணிடுங்க அடுத்தடுத்த சூப்பரான டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்காகவே காத்துட்டு இருக்கு உங்களுடைய தலைமுடி உதிரதுக்கு எந்த விதமான காரணமா இருந்தாலும் சரி சில பேர் வந்து அதிகமான மருந்து மாத்திரைகள் சாப்பிடுவாங்க அதனால தலைமுடி கழியலாம் இன்னும் சில பேருக்கு உடல் உஷ்ணமா இருக்கலாம் அப்படி இல்லனா சத்து குறைபாடா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையால உங்களுக்கு தலைமுடி அதிகமா உதிர்ந்தாலும் சரி இந்த வீடியோ நான் சொல்ல போற விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கிறது நீங்க பாக்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருள்கள் எல்லாங்கறத பாத்துருவோம் கறிவேப்பிலை ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டாவது பொருள் நெல்லிக்காய் பெரிய நெல்லிக்காயில ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க மூணாவது மிக முக்கியமான பொருள் சின்ன வெங்காயம் சாம்பார் வெங்காயம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதுல நீங்க ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு வச்சுதான் நம்ம வந்து ஹேர் பேக் பண்ண போறோம் உங்களுக்கு ஒருவேளை நரைமுடி ஆரம்ப கட்டத்துல இருந்துச்சுன்னா இல்லைன்னா உங்களுடைய ஹேர் வந்து பிரவுன் கலர்ல இருந்தது அப்படின்னா இந்த ஹேர் பேக் கூட செம்பருத்தி பூ இதழ்கள் இருக்கு இல்லையா அதுல நீங்க ஒரு அஞ்சு பூ வரைக்கும் சேர்த்துக்கலாம் இப்படி இந்த நாலு பொருட்களையும் சேர்த்துட்டு மிக்சில நல்லா அரைச்சிடுங்க இந்த அரைச்சு வச்ச பேஸ்ட் தான் நம்ம ஹேர் பேக் மாதிரி போட போறோம் இதை நீங்க எப்படி அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கறத சொல்றேன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தலையில வந்து அதிக அளவு என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த ஹேர் பேக் வந்து அப்ளை பண்ணாதீங்க ஏன்னா வந்து என்ன ஆல்ரெடி தேய்ச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா வந்து அழுக்கு நிறைய இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி இருக்கும் போது இந்த ஹேர் பேக் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிசல்ட் வந்து கண்டிப்பா கொடுக்காது ஒன்ஸ் நீங்க தலை குளிச்சு என்ன தேய்க்காம இருப்பீங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரை ஆன ஹேர்ல தான் நீங்க அப்ளை பண்ணணும் இந்த மிக்ஸ் பண்ண பேஸ்ட் வந்து உங்க மண்டே உட்ல நல்லா வந்து அப்ளை பண்ணி தேய்ங்க அதே மாதிரி தலைமுடி ஃபுல்லா நீங்க அப்ளை பண்ணி நல்லா டைட்டா கட்டி வச்சுடுங்க அதுக்கப்புறமா இது அப்படியே ஒரு இருபது நிமிஷம் விட்டுருங்க விட்டதுக்கு அப்புறம் நார்மலா நீங்க எப்போதும் போல ஹேர் வாஷ் பண்ற மாதிரி பண்ணிடலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து கருவேப்பிலை அரைக்கிறதுக்கு பதிலா பவுடர் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்பாங்க நீங்க பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் அதே போல நெல்லிக்காய் வந்து நெல்லிக்காய் முழு நெல்லிக்காவை தான் போடணும் அப்படின்னு இல்ல நெல்லிக்காய் சாறு கூட யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பொருட்கள்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாற்றங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் ஆனா கண்டிப்பா கருவேப்பிலை நெல்லிக்காய் சின்ன வெங்காயம் ரொம்பவே முக்கியம் தேவைப்படுறவங்க செம்பருத்தி பூதர்களையும் சேர்த்துக்கலாம் இது நீங்க முதல் நாள் அப்ளை பண்ணும் போதே உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் தெரியும் உங்களுடைய முடி எல்லாமே ஸ்ட்ராங் ஆயிருக்கிறத நீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க இது நீங்க வாரத்துக்கு ஒரு டூ டைம்ஸ் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஹேர் இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அதே போல முடி கொட்டுறதும் கண்டிப்பா ஸ்டாப் ஆயிடும் இது கூட நான் சொல்ல போற சின்ன சின்ன விஷயங்களையும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க தினமும் நைட்டு வந்து நீங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விட்டமின் இ கேப்சூல் எடுத்துட்டு அந்த கேப்சூல் இருக்கக்கூடிய ஆயில் எடுத்து உங்களுடைய ஸ்கல் ஃபுல்லா நீங்க அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணி விடுங்க மறுநாள் நீங்க எப்போதும் போல நார்மலா நீங்க வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணாலே போதும் அப்படி இல்ல அப்படின்னா கண்டிப்பா ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கிற கட்டாயம் கூட இல்ல நீங்க நார்மலா கூட இருக்கலாம் இது வந்து நைட்டு ஃபுல்லா உங்களுக்கு இருக்கிறதால அந்த அளவுக்கு பிசுபிசுப்பு இருக்காது சோ மறுநாள் நீங்க வந்து ஹேர் வாஷ் பண்ணுங்கிற கட்டாயம் இல்ல தேவைப்படுறவங்க ஹேர் வாஷ் கூட பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தினமும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு விட்டமின் கேப்சூல்ங்கிறத ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க அண்ட் முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு நாளைக்கே சில பேர் வந்து ரெண்டு மூணு தடவை தலை வாரிக்கிட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி செய்யவே செய்யாதீங்க ஏன்னா ஏற்கனவே உங்களுடைய முடி வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்க போய்தான் வந்து சீக்கிரமே வந்து நிறைய முடி கொட்டுது அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நீங்க திரும்ப திரும்ப சீவிட்டே இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நிறைய முடி வந்து போகும் அதனால ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்ல தேவைப்படும் போது ரெண்டு தடவை நீங்க வந்து சீவிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் நீங்க சீவக்கூடிய சீப்பு வந்து ரொம்ப பொடிப்பல்லா இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா வந்து சிக்கு எடுக்கும் போது பொடிப்பல்ல வந்து நீங்க சீவினீங்கன்னா நிறைய முடி லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ அதனால நீங்க சிக்கு எடுக்கும் போது எப்போதுமே பெரிய பற்கள் இருக்கக்கூடிய சீப்பு வந்து பயன்படுத்துங்க கடைசியான விஷயம் என்னன்னா நைட்டு படுக்கும் போது எக்காரணத்துக்கு ஒன்னும் தலைய வந்து நீங்க விரிச்சு போடாதீங்க ஏன்னா நைட்டு நீங்க தலையை விரிச்சு போடும் போது இன்னும் நிறையவே சிக்காகும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பில்லோல அவங்களுடைய தலைமுடி உரசி உரசி ஹார்ட் டேமேஜ் ஆகுறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு சோ அதனால நைட்டு கண்டிப்பா முடிய கெட்டிட்டே படுங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்க மாத்திக்கிட்டாலே போதும் உங்களுடைய ஹேர் ஃபால் வந்து கண்டிப்பா கண்ட்ரோல் ஆகும் இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது ஷேர் பண்ண நினைச்சீங்கன்னா மறக்காம ஷேர்